ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് യാദവിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പതിനായിരത്തിക്ക് ചേർന്ന കോഴ്സില് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാവേ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദ പ്രകാരമാണ് രാഷ്ട്രപതി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് സൈലന്റ് പേഴ്സൺ ഇന്ദു ഹായ് രഞ്ജിത്ത് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേട്ടോ റോഷിദ് പറഞ്ഞു ഹായ് റോഷിദേ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അതുവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി പോയിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കൗട്ടാണ് കേട്ടോ സ്കൗട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനം സ്കൗട്ടാണ് സ്കൗട്ട് ആശാന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏതാ ആശയ ഗംഭീരനാണ് ആശാൻ ആധുനിക കവിത്രയങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആളാണ് ആശാന് ആശാന്റെ ജന്മസ്ഥലം കുമാരൻ ആശാൻ എവിടെയാ കുമാരൻ ആശാന്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടാ പറയാമോ കായിക്കരയാണ് കായിക്കര കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിന്ധു പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് കായിക്കരയാണ് ആൻസർ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ആരാന്നറിയാം കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് ചോദിച്ചാൽ ചാവറയച്ചാണ് സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് ചോദിച്ചാൽ ചാവറയച്ചാണ് സുബൈര ഹായ് ആരാ ഞാൻ പറയട്ടെ പാലക്കുന്നത്ത് എബ്രഹാം മൽപാനാണ് അത് തന്നെ അറോഷിത് പറഞ്ഞു ബിബിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് ബിബിൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കുമേ പാലക്കുന്നത്ത് എബ്രഹാം അൽപാനാണ് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പാലക്കുന്നത്ത് എബ്രഹാം അൽപാൻ കേരളത്തിൽ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ശാഖ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടാണ് കേരളത്തിൽ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ശാഖ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാ അവനെ ഏത് സ്ഥലത്താ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഹായ് ഏത് ജില്ലയിലാ കേരളത്തില് അത് തന്നെ റോഷിദ് പറഞ്ഞു പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ശാഖ സ്ഥാപ ആരംഭിച്ചത് പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് പാലക്കാടാണ് ആൻസറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ജസി ഹായ് ജസി കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് അത് കെ എൻ രാജാണ് മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്സ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് ഹായ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കി കെ എൻ രാജൻ ഷാജി ഹായ് ഷാജി ഇ എം ഒ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധി ജീവിതവും ചിന്തയും ആരുടെ കൃതിയാണ് ഗാന്ധി ജീവിതവും ചിന്തയും എന്നത് ആരുടെ കൃതിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നോ അദ്ദേഹമാണ് ഗാന്ധിയും ജീവിതവും ചിന്തയും എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ക്ലൂ ആണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ആരാ അത് തന്നെ ജെ ബി കൃപലാനി സന്ദീപ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് അപ്പൊ ജെ ബി കൃപലാനിയാണേ 
ഗാന്ധിയും ഗാന്ധി ജീവിതവും ചിന്തയും ആരുടെ കൃതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജെ ബി കൃപലാനിയും ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആകുമ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് മൈ ടൈംസ് അത് തന്നെ മൈ ടൈംസ് ജെ ബി കൃപലാനി അത് അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആകുമ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെ എഴുതും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആകുമ്പോൾ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സി അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതിക്കോണം റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വരണാധാരാ സ്റ്റക്കാണോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയോ ശരിയായോ ശരിയായെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആകുമ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാലില്ലേ അത് പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ആണ് പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ആര് ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ജെ ബി കൃപലാനി ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആകുമ്പോൾ പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അപ്പം ഗാന്ധി ജീവിതം മൈ ടൈംസ് അതൊക്കെ എഴുതിയത് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് മെറുതേക്ക കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മെറുതേക്ക കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മെറുതേക്ക ഏത് കളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ മെറുതേക്ക കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫുട്ബോളാണ് ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് മെറുതേക്ക കപ്പ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ ബനാവലി ഏത് നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു സിന്ധു നദീതട ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ബനാവലി ബനാവലി ഏത് നദീ തീരത്താണോ ലൈവ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ത് പറ്റി എല്ലാവർക്കും ആ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ലൈവ് ആർക്കെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ആ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ എല്ലാവർക്കും ലൈവ് ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ബനാവലി ഹരിയാനയിലാണ് അത് തന്നെ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ തീരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഖഗർ ഖഗർ നദി ഓക്കെ ഓക്കെ ഖഗർ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയുടെ പ്രതി പുരുഷൻ എന്ന് ജിന്നയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയുടെ പ്രതി പുരുഷൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയില്ലേ ജിന്നയെ വിശേഷിപ്പിച്ചു ആര് ആരാ വിശേഷിപ്പിച്ചേ ക്ലൂ തരാവേ ഇന്ത്യയുടെ മാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ അത് തന്നെ സരോജിനി നായിഡുവാണ് ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷയായ ആദ്യ വനിതയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കാൺപൂരിൽ അധ്യക്ഷയായി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത കേട്ടോ ആദ്യ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആനി ബസൻ്റ് ആണ് മാർട്ടിൻ ഹായ് മാർട്ടിൻ ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്കറിയാം ആനി ബസൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരിയായ ആദ്യ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതിക്കോണം അതാണ് സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സരോജിനി നായിഡു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷയാകുന്നത് കാൺപൂര് ഉത്തർപ്രദേശിൽ വെച്ച് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും മാറിപ്പോരുത് മറന്നു പോരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയുടെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് ജിന്നയെ വിശേഷിപ്പിച്ചു സരോജിനി നായിഡു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശം ഏതാ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഒക്കെ ഭരണം ഇവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശം ഏതാണ് ഏതാ അറക്കലാണ് അറക്കൽ ഹായ് ഷാജു അറക്കൽ രാജവംശമാണ് അറക്കൽ രാജവംശം ഇംഗ്ലണ്ടില് ഗാന്ധിജി നിയമപഠനം നടത്തിയ വിദ്യാലയം ഏതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടില് ഗാന്ധിജി നിയമപഠനം നടത്തി ഏത് വിദ്യാലയത്തിൽ അറിയാവോ അറക്കൽ എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടില് ഗാന്ധിജി ഏത് വിദ്യാലയത്തിലാണ് ആ ഇന്നർ ടെമ്പിൾ കേട്ടോ അത് തന്നെ റോഷിദ് പറഞ്ഞു 
ഇന്നർ ടെമ്പിൾ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി നിയമപഠനം നടത്തിയത് ഇന്നർ ടെമ്പിൾ ഇന്നർ ടെമ്പിൾ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്നർ ടെമ്പിൾ ഇന്നർ ടെമ്പിൾ ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി നിയമപഠനം നടത്തിയ വിദ്യാലയമാണ് ഇന്നർ ഇന്നർ ടെമ്പിൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മെയിൻ ബാറ്റിൽ ടാങ്കർ ടാങ്ക് ഇല്ലേ യുദ്ധ ടാങ്ക് ഒക്കെ ഇല്ലേ ആ അതാണേ ആവടിയിലാണിത് പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ യുദ്ധ ടാങ്ക് ഫാക്ടറി ഉള്ളത് ആവടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മെയിൻ ബാറ്റിൽ ടാങ്ക് ഏതാണ് ഏതാ ലോഗൻസ് അത് നോക്കാം കേട്ടോ സുഗറെ ഏതാ മെയിൻ ബാറ്റിൽ ടാങ്ക് ഏതാ അർജുൻ ആണ് അർജുൻ കേട്ടോ അർജുൻ ആണേ അർജുൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെയിൻ ബാറ്റിൽ ടാങ്ക് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർജുൻ ആണ് ഇതല്ല അതെ വൈജയന്ത അതെ മേധ എന്ന് പറഞ്ഞ വിമാനമാണ് മേധ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ആണോ ട്രെയിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മേധ അർജുൻ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ തദ്ദേശീയമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ട്രെയിന് മേധ അങ്ങനെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ഥാപിതമായ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു അത് ഞാൻ തന്നെ പറയാവേ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പെട്ടെന്ന് പറയാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടില് തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ഥാപിതമായത് എന്താണ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ലീഗ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ലീഗ് തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇ ജെ ജോൺ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഏതോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തായാലും തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ഥാപിതമായ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ലീഗിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇ ജെ ജോൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണിത് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാസിക ഏതാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാസിക ഏതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാസിക ഏതായിരിക്കും വിസ്ഡൻ ആണ് വിസ്ഡൻ കേട്ടോ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാസികയാണ് വിസ്ഡൻ വിസ്ഡൺ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാസികയാണ് വിസിഡൻ വിസിഡൻ ബോർഡിലാ ചുരം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്രിക്കറ്റിന്റെ മാസിക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വിസിഡൻ വിസിഡൻ ആണേ ബോർഡിലാ ചുരം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നേ ആ പാട്ട് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചുരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ചുരങ്ങൾ നമുക്കൊരു പാട്ടിലൂടെ പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണണേ അത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം കേട്ടാലില്ലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ തമ്മിലാണ് അത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ സംസ്ഥാനമല്ല ഒരു രാജ്യത്തെയാണ് രാജ്യം അരുണാചൽ പ്രദേശിനെയും ഭൂട്ടാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിനെയും ഭൂട്ടാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബോഡിരാചുരം ജമ്മു ശ്രീനഗർ ഏതാ ജമ്മു ശ്രീനഗർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാ ജമ്മു ശ്രീനഗർ ജമ്മുവിനെയും ശ്രീനഗറിനെ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെയും ജമ്മുവിനെ ശ്രീനഗറിനെയും ബെനിഹാൾ ചുരമാണ് കേട്ടോ ജമ്മു ശ്രീനഗർ ബെനിഹാൾ ചുരമാണ് ഉത്തരാഖഡ് ടിബറ്റ് ഉത്തരാഖഡിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലിബുലൈക്ക് ചുരമാണ് 
തരാഗഡ് തിബറ്റ് ലിബുലൈക്ക് ചുരം ഓർത്തിരിക്കുക അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഭൂട്ടാന് ബോഡില ചുരം ജമ്മു ശ്രീനഗർ ബെനിഹാൾ ചുരമാണ് ഉത്തരാഖഡ് തിബറ്റ് ലിബുലൈക്ക് ചുരമാണ് ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ സോജില ചുരമാണ് സിക്കിം ടിബറ്റ് നാദുല അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഭൂട്ടാൻ ബോഡില ചുരമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ആരാരംഭിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാമേ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്കൗട്ട് കുമാരനാശാന്റെ ജന്മസ്ഥലം കായിക്കരയാണ് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പാലക്കുന്നത്ത് എബ്രഹാം മൽപാൻ കേരളത്തിൽ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ ശാഖ ആരംഭിച്ചത് പാലക്കാടാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് കെ എൻ രാജാണ് ഗാന്ധിയും ജീവിതവും ചിന്തയുമെന്ന കൃതി ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈ ടൈംസ് അതും ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ജെ ബി കൃപലാനി മെറുതേക്ക കപ്പ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫുട്ബോൾ ആണ് സിന്ധു നദീതല കേന്ദ്രമായ ബനാവലി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഖഗർ അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബനാവലി ഹരിയാനയിലാണ് അത് സുബൈർ പറഞ്ഞായിരുന്നു കറക്റ്റായിരുന്നു അതെ ഇനി അടുത്തത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയുടെ പ്രതി പുരുഷൻ എന്ന് ജിന്നയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സരോജിനി നായിഡുവാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമാണ് അറക്കൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി നിയമപഠനം നടത്തി ഇന്നർ ടെമ്പിൾ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മെയിൻ ബാറ്റിൽ ടാങ്ക് ആണ് അർജുൻ പിന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ഥാപിതമായ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ലീഗ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ലീഗ് തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് ഇ ജെ ജോൺ അടുത്തത് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിസ്തനാണ് ബോഡില ചുരം അരുണാചൽ പ്രദേശിനെയും ഭൂട്ടാനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബോഡില ചുരം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഭൂട്ടാൻ ബോഡില ചുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ബോക്സർ കലാപം ഏത് രാജ്യത്താണ് നടന്നത് ബോക്സർ കലാപം നടന്ന രാജ്യേതാ ഏത് രാജ്യമാ ബോക്സർ കലാപം ചൈനയാണ് ചൈനയാണ് ബോക്സർ കലാപം ചൈന അർജുൻ പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു ബിപിൻ പറഞ്ഞു മാർട്ടിൻ ഓക്കെ ബോക്സർ കലാപം നടന്നത് ചൈനയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിലവിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴയ നാഗരികത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴയ നാഗരികത ഉള്ള രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാ അതും ഈ ചൈന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴയ നാഗരികതയുള്ള രാജ്യം ചോദിച്ചാലും ചൈനയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൈന്യത്തിന് കരുത്തുള്ള രാജ്യം ചൈനയാണ് പിന്നെ ബോക്സർ കലാപം നടന്ന ചൈന മുട്ട മുട്ട ഉൽപാദനം കൂടുതൽ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ചൈനയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേലം ഗുഹകൾ ബേലം അതൊരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ബേലം ഗുഹകൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബേലം ഗുഹകൾ ബേലം ഏത് സംസ്ഥാനത്താ ബേലം ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ നോക്കട്ടെ ആർക്കേലും റോഷിതൻ അറിയായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഗുഡ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ബേലം ഗുഹകൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബേലം കേട്ടോ ബേലം ഗുഹകൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബേലം ഗുഹകൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അതിനെ അത്രയും പറയുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിൽ സംഭരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം 
ഈ ബേലം എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിക്കേ ബേലം ഗുഹകൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ബേലം ഗുഹകൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് തന്നെ ബേലം ഗുഹകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണേ അത് അതെന്താ അസുഖമാ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള ബേലം ഗ്യൂസ് അത് തന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗം തടയാനായിട്ട് സ്ഥാപന ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാന്നാ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിന്നെ ഈ കുട്ടികളിൽ പ്രമേഹമാണ് അസുഖം കേട്ടോ അത് തന്നെ പ്രമേഹമാണ് അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിൽ സംഭരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു അത് തന്നെ മിട്ടായി മിട്ടായി പിന്നെ ഈ പിന്നെ മുതിർന്നവർക്കേ മുതിർന്നവർക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്താ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ കൊടുക്കുമല്ലോ ശിവയുടെ ചിരി നോക്കിയേ ശിവ ഉണ്ടായിരുന്നോ വന്നായിരുന്നോ ഹായ് ശിവ കുട്ടി കുട്ടി അല്ല മുതിർന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു മുതിർന്നവർക്ക് പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നോ അതെന്താന്നാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർമ്മയായിട്ടാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതെന്താ അത് വയോമിത്രം അത് തന്നെ വയോ വയോമധുരം വയോമധുരം കേട്ടോ വയോമധുരമാണേ വയോമധുരം അത് തന്നെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിൽ സംഭരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതാണ് എന്ത് പ്രമേഹം മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ല ഏതാ ഇൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരച്ചീനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് മരച്ചീനിയിലെ ആസിഡ് ഏതാ മരച്ചീനിയിലെ ആസിഡ് മരച്ചീനിയിലെ ആസിഡ് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരച്ചീനി ഓക്കെ മരച്ചീനിയിലെ ആസിഡാണ് പ്രൂസിക് ആസിഡ് പിന്നെ ഈ പ്രൂസിക് ആസിഡ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷനിൽ മരച്ചീനിയിലെ ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഇ എം പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ വിശാഖം തിരുനാൾ ഓക്കെ അർജുൻ കറക്റ്റാണ് വിശാഖം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രൂസിക് ആസിഡ് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ മരച്ചി ആസിഡ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് പേരാണെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ വിശാഖ തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞേ തിരുവിതാംകൂറിൽ മരച്ചീനി കൊണ്ടുവന്നത് വിശാഖ തിരുനാളാണ് വിശാഖ ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരച്ചീനിയുടെ ഇനമാണ് വിശാഖ തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാവോ പറയാവോ ആർക്കേ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് ആ അത് തന്നെ അർജുൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് റോഷിത പറഞ്ഞു എൺപത് ടു എൺപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടമാണ് വിശാഖ തിരുനാൾ പിന്നെ എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഏ പിന്നെ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടു മുപ്പത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ സേതു ലക്ഷ്മി ഭായി പിന്നെ ഭരിച്ചത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് മുതൽ എൺപത് വരെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് മുതൽ അറുപത് വരെ ആയിലം തിരുനാൾ എൺപത് ടു എൺപത്തഞ്ച് വിശാഖം തിരുനാൾ എൺപത്തഞ്ച് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ പിന്നെ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വന്നു പിന്നെ വരുന്നത് ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സഭ ഏത് പേരിൽ അറിയുന്നു ഫ്രാൻസിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ പേരെന്താ ഏത് പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ മത്സര പരീക്ഷകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുടെ എല്ലാം ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാലിദ്വീപ് മജിലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക കേട്ടോ ചാനലെല്ലാം ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നേ നാഷണൽ അസംബ്ലിയാണ് കേട്ടോ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ റോഷിതെ നാഷണൽ അസംബ്ലിയാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭ അല്ലെങ്കിൽ 
ആ പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലി നാഷണൽ അസംബ്ലിയാണ് ഫ്രാൻസിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം വൈദ്യുത ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം വൈദ്യുത ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാ നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ ബൾബില്ലേ ഒത്തിരി കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ടങ്സ്റ്റൺ അത് തന്നെ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് വൈദ്യുത ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ടങ്സ്റ്റൺ ഓക്കെ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് സുബൈത്ത് പറഞ്ഞു ഹായ് സുബൈത്ത് വന്നായിരുന്നില്ലേ ഓക്കെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് എന്ന് മാറ്റി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓഫീസ് എന്ന് മാറ്റി ആര് ആരാ മാറ്റിയേ പ്രായം കൂടിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണോ രാജിവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണോ അതൊക്കെ ആരാ അതാണ് മൊറാർജി ദേശായി അപ്പം പ്രൈമൻ ആദ്യത്തെ പേരെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പേര് അതിനെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് എന്നാക്കി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാറ്റി ഓഫീസ് എന്നാക്കിയത് മൊറാർജി ദേശായിയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് അറുപത്താറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഏത് പേരിലാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ടു അറുപത്താറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെട്ട പേര് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അത് തന്നെ കോത്താരി കമ്മീഷൻ ഡി എസ് കോത്താരി കമ്മീഷനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ബോവർ യുദ്ധത്തില് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ ചില ചില പേപ്പറുള്ള കേട്ടോ ഞാനത് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബോവർ യുദ്ധത്തില് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഗാന്ധിജി ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അതിൻ്റെ പേരെന്നാന്ന് അറിയാമോ എന്ത് പേരില്ലാത്ത അറിയപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെ ആംബുലൻസ് എന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കറക്റ്റാ ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് കോർപ്സ് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് കോർപ്സ് ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് കോർപ്സ് എന്ന സംഘടന ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇപ്പൊ ആ കാലത്തിലാണ് ബോവർ യുദ്ധം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് നടന്നത് ബോവർ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിക്കാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യൻ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് കോർപ്സ് അത് തന്നെ കാർത്തിക് ഹായ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ മധ്യധരണ്യാഴിയുടെ വിളക്കുമാണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതം മധ്യധരണ്യാഴിയുടെ വിളക്കുമരം അല്ലെങ്കിൽ വിളക്കുമാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതം ഏതാണ് മധ്യധരണ ധരണ്യാഴിയുടെ വിളക്കുമാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതം സ്ട്രംബോളിങ് കൊടുമുടിയാണ് സ്ട്രംബോളിങ് കൊടുമുടി സ്ട്രംബോളിങ് ഇറ്റലിയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ മധ്യധരണ്യാഴിയുടെ വിളക്കുമാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതമാണ് സ്ട്രംബോളിങ് സ്ട്രംബോളിങ് അത് തന്നെ കാത്തിക സ്ട്രംബോളിങ് കൊടുമുടി സ്ട്രംബോളിങ് കൊടുമുടിയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പി എസ് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ മധ്യധരണ്യാഴിയുടെ വിളക്കുമാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതം ഏത് സ്ട്രംബോളിങ് കൊടുമുടി ഇറ്റലി ഇറ്റലിയ ഇറ്റലിയ ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രംബോളിങ് കൊടുമുടി ഇറ്റലി കേട്ടോ മധ്യധരണ്യാഴിയുടെ വിളക്കുമാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതം സ്ട്രംബോളിങ് കൊടുമുടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ജി സിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളി യു ജി സിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ് ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളി ഞാൻ പറയാം അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു യു ജി സിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് ആര് 
ബി എൻ രാജശേഖരൻ പിള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയേ അത് തന്നെ ഇ എം പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് യു ജി സിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് വി എസ് രാജശേഖരൻ പിള്ള വി എസ് രാജശേഖരൻ പിള്ള ഇറ്റലി ആണെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അർജുൻ ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം സംശയം ഫുൾ ഓർമ്മ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വിപ്ലവത്തിലൂടെ സണ്യാസൻ രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച രാജ്യം വി എസ് രാജശേഖര പിള്ള ഓക്കെ സണ്യാസൻ പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ആരാ സണ്യാസൻ രാജഭരണം അവ അവസാനിപ്പിച്ച രാജ്യം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് രാജ്യമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ ചൈനയാ ചൈനയാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ സന്യാസൻ രാജഭരണം ചൈനയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച വർഷമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ വരും ആ വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് സണ്യാസൻ ചൈനയില് രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിലെ ഒരു റണ്ണ് പോലും നേടാതെ പുറത്തു പോകുന്നവരെ എന്ത് പറയും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒറ്റ റണ്ണ് പോലും നേടുന്നില്ല വന്ന് നിന്ന് ബാറ്റ് ചെയ്തു അന്നേരം ഔട്ടായി പോയി എന്നാ പറയും നമ്മൾ അയാൾ ഡക്കായെന്ന് പറയാം ഏ ഡക്കായിപ്പോലെ അത് തന്നെ ഓക്കെ അറിയാം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ത്രിഭുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ത്രിഭുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഏത് സംസ്ഥാനത്താ ആ സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷവും കൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ഈ സംസ്ഥാനത്തല്ല 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 വേറൊരു രാജസ്ഥാന ഉദ്ദേശം വേറെ കേട്ടോ അല്ല അത് പിന്നെ ഒരു രാജ്യത്താണ് രാജ്യത്താണ് അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേറെയാണ് ത്രിഭുവൻ നേപ്പാളാ നേപ്പാളിൽ എവിടാ നേപ്പാളില് നേപ്പാളിൽ എവിടാ കറക്റ്റ് ആണ് ത്രിഭുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നേപ്പാളിലാണ് അത് കാഠ്മണ്ഡുവിലാണ് കേട്ടോ ത്രിഭുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നേപ്പാളിലാണത് കാഠ്മണ്ഡു ഓക്കെ ത്രിഭുവൻ ത്രിപുര എന്ന് വായിച്ചതാ കേട്ടോ ത്രിപുര എന്ന് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ആ ഇതിൽ വന്നതാ സോറി ഫ്ലോ മെയ് വെതർ ഫ്ലോയിഡ് മെയ് വെതർ ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രശസ്ത ഫ്ലോയിഡ് എന്നാണോ ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോയിഡ് മെയ് മെയ് വെതർ മെയ് വെതർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ ഏത് മേഖലയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധൻ മെയ് വെതർ മെയ് വെതർ ബോക്സർ ആണ് അത് തന്നെ അർജുൻ ബോക്സർ ആണ് ഫ്ലോയിഡ് മെയ് വെതർ ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രസിദ്ധൻ ജീവിച്ചാൽ അത് ബോക്സിങ്ങിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ് കുമരകം ഏത് കായലിന്റെ തീരത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വേമ്പനാട് കുമരകം വേമ്പനാട് കായലിന്റെ തീരത്താണ് ഓർത്തിരിക്കാം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ബോക്സർ ആണ് ബോക്സർ ഓക്കെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു ആര് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു അത് തന്നെ നെഹ്റു ആണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പണി പൂർത്തിയായത് എന്നാണ് കുത്തുബ് മിനാറിന്റെ പണി പൂർത്തിയായത് നമുക്കറിയാം കുത്തുബ് മിനാർ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു കുത്തുബ്ദീൻ അയ്യബക്കാണ് പിന്നെ അത് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇൽത്തിമിഷ് ആണ് ഏത് വർഷമാണ് കുത്തുബ് മിനാറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് പറയാവോ ഞാൻ പറയാവേ 
ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ ഇവർ ഭരണത്തിൽ കയറുന്നത് അടിമവംശം അടിമവംശം ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ അടിമവംശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അല്ലേ വരുന്നത് അടിമ അടിമവംശ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഗൾ മുഗൾ രാജവംശം അത് ഫിറോഷ തുക്കുളക്ക് അല്ലേ അവസാനത്തെ നില മോൾ അല്ല മോളിലത്തെ നില പുതുക്കി പണിതത് ഫിറോഷ തുക്കുളക്ക് തുക്കുളക്ക് വംശത്തിലെ കുത്തുബ് മിനാറിന്റെ പണി പൂർത്തിയായ വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതിക്കോണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ടു മുപ്പത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുത്തുബ് മിനാറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് കുത്തുബ് മിനാറിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത് കുത്തുബുദ്ദീൻ അയബക്കാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇൽത്തുമിഷാണ് അതിന്റെ മുകളിലത്തെ നില പുതുക്കി പണിതത് ഫിറോഷ തുക്ലക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കനാൽ ശൃംഖല കൊണ്ടുവന്നതും ഫിറോഷ തുക്ലക്കാണ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുത്തുബ് മിനാറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നത് ഓക്കെ ബുദ്ധ ബുദ്ധ ജൈന മത മതങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്തത് എത്തറാം ശതകത്തിലാണ് ബുദ്ധ ജൈന മതങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്തത് എത്തറാം ശതകത്തിലാണ് ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും ഉടലെടുത്തത് എത്രാം ശതകത്തിലാണ് ഒരു ഫാത്തം എത്രയാ ഒരു ഫാത്തം എത്ര അടിയാണ് ഒരു ഫാത്തം ഒരു ഫാത്തം എന്നാൽ എത്ര അടിയാണ് ആറാണല്ലോ ആറ് ധനശ്രീ ഹായ് ധനശ്രീ ആറാം ആറാണല്ലോ ഒരു ഫാത്തം എന്നാൽ ആറടി ഓർത്തിരിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുകയാണേ ബി സി ആറാം ശതകത്തിലാണ് ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും ഉടലെടുക്കുന്നത് ബി സി ആറാം ശതകത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ബി സി ആറാം ശതകത്തിലാണ് ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും ഉടലെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കേട്ടോ ഒരു ഫാത്തം ആറടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം മഹാവീരന്റെ ഭാര്യ ആരാ മഹാവീരന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ് എന്താ മഹാവീരന്റെ ഭാര്യ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നേ യശോദ അത് തന്നെ യശോദയാണ് മഹാവീരന്റെ ഭാര്യയാണ് യശോദ ഓക്കെ ആശാൻ കുമാരൻ ആശാൻ വീണ പൂവ് എഴുതി ഏ പത്രത്തിലാണ് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആശാൻ എഴുതിയ വീണപൂവില്ലേ ഏത് പിന്നെ പത്രത്തിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധിച്ചത് മിതവാദി മിതവാദി മിതവാദിയാണ് മഹാവീരന്റെ ഭാര്യയാണ് യശോദ കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂ ഏത് പത്രത്തിലാണ് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മിതവാദി ത്രിദോഷങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ത്രിദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഞാൻ പറയാതെ വാദം കഫം പിത്തം ത്രിദോഷങ്ങൾ ത്രിദോഷങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാദം പിത്തം കഫം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ടെ ബോക്സർ കലാപം ചൈനയിൽ നടന്നു ബേലംപുരം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിൽ സംഭരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം മരച്ചീന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഫ്രാൻസിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലി വൈദ്യുത ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ടങ്സ്റ്റൺ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് മൊറാർജി ദേശായി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് അറുപത്താറിലെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെട്ട പേര് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ബോബറി യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിക്കാൻ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് 
ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് ക്രോപ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വിളക്കുമാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതം സ്റ്റംബോളിയും യു ജി സി വൈസ് ചെയർമാനായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് വി എൻ രാജശേഖര പിള്ള വി എൻ രാജശേഖര പിള്ള എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വിപ്ലവത്തിലൂടെ സൺയ അച്ഛൻ രാജഭരണം അവതരിപ്പിച്ച ചൈന ചൈനയിലെ രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചത് സൺയാത്സൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ ഒന്നും നടത്തില്ലാത്തത് ഡക്കാണ് ത്രിഫുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കാഠ്മണ്ഡു ഫ്ലോയിഡ് മെയ് വെതർ ബോക്സിയിലാണ് പ്രസിദ്ധൻ കുമരകം വെമ്പനാട് കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത് നെഹ്റു ആണ് കുത്തുമിനാറിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ബുദ്ധ ജൈ ജൈന മതങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് ബി സി ആറാം ശതകത്തിലാണ് ഒരു ഫാത്തം എന്നാൽ ആറ് അടിയാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക മഹാവീരൻ്റെ ഭാര്യയാണ് യശോദ പിന്നെ ത്രിദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഫം വാദം പിത്തം ആശാന്റെ വീണപൂപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്ന പത്രമാണ് മിതവാടി മരച്ചീനിയിലെ ആസിഡാണ് ക്രൂസിക് ആസിഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ അത്ര ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നിയമസഭയിൽ സഭാ നേതാവ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ നിയമ നിയമസഭയിലൊക്കെയില്ലേ സഭയുടെ നേതാവ് ആരാ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ചീഫ് വിപ്പ് ആണോ സ്പീക്കർ ആണോ മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ നിങ്ങൾ ആര് ആരെ എഴുതും സാധാരണമായി നിയമസഭയിൽ സഭാ നേതാവ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് സഭാ നേതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചായിരിക്കും ഏഹ് സഭയുടെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എം ആ മുഖ്യമന്ത്രിയാ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ചോദിക്കണം അധ്യക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയമസഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അധ്യക്ഷൻ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ സ്പീക്കർ ഇവിടെ സാധാരണയായി നിയമസഭയിൽ സഭയുടെ നേതാവ് ആരാണ് ഏറ്റവും തളപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നത് സി എം ആ നമ്പർ വൺ അല്ലേ കാറിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാറിൻ്റെ നമ്പർ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എത്ര വൺ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ആറമുള കണ്ണാടി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം എന്താ ആറമുള കണ്ണാടി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ലോഹക്കൂട്ടുകളാണ് ലോഹക്കൂട്ടുകൾ ഇരുമ്പ് തന്നെയല്ല ഒരു ലോഹക്കൂട്ടാണത് ആറമുള കണ്ണാടി ലോഹക്കൂട്ട് എന്ന് പറയും ലോഹക്കൂട്ടുകൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആശാന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രശസ്തമായ കൃതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ലോഹക്കൂട്ടുകളാണ് ലോഹക്കൂട്ടുകൾ എന്ന് തന്നെ തരും ഓപ്ഷനിൽ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ കേട്ടോ നമ്മൾ ഓസ്കാർ ശില്പം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഓസ്കാർ ശില്പം നിർമ്മി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ലോഹക്കൂട്ടാ ഓസ്കാർ ശില്പം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹക്കൂട്ട് ഏതാന്നാ പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ ബ്രിട്ടാനിയമാണ് ബ്രിട്ടാനിയം ആശാന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലേ അത് വീണപൂവ വീണപൂവാണ് കേട്ടോ ബ്രിട്ടാണിയം കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആശാന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് വീണപൂവ് ഈ വീണപൂവ് എഴുതുന്ന എഴുതിയ വർഷം ഏതാണെന്നറിയോ വീണപൂവ് എഴുതിയ വർഷം ക്ലൂ തരാവേ സാധു ജനപരിപാലന സംഘം അയ്യങ്കാളി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണോ ആ വർഷം തന്നെയാണ് വീണപൂവ് ആശാൻ എഴുതുന്നത് പറയാമോ ടിസ്കോ ടാറ്റ അയനാ അയന ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി രൂപീകൃതമാകുന്ന വർഷം ഏതാണോ അതേ വർഷം തന്നെയാണ് ഈ ഇത് എഴുതുന്നത് ആരാ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് അർജുൻ പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു ബിപിൻ കറക്റ്റ് ആണ് സിന്ധു പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ആശാന്റെ ആദ്യമായ 
നടത്തുന്നത് അലാലിയിലാണ് അതുപോലെ ഓർപ്പിക്കുക സാധു ജന പരിപാലന സംഘം അയ്യങ്കാളി സ്ഥാപിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനം ഏതാ ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ ജില്ലയാണ് നാഷണൽ ദേശീയ നാരക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടാണ് ദേശീയ നാരക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടാണ് അത് തന്നെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനവും നാഗപ്പൂരാണ് കേട്ടോ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാഗപ്പൂരാണ് നാഗപ്പൂരാണ് മുന്തിരി നഗരമാണ് നാസിക്ക് ആ നാസിക്ക് മുന്തിരി നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ പിന്നെ പ്രസ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രസ് ഓറഞ്ച് സിറ്റിയാണ് നാഗപ്പൂര് ഡിജിറ്റൽ ജില്ലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ജില്ല നാഗപ്പൂരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനം നാഗപ്പൂരാണ് ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമം ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമം ഏതെഴുതും നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമമാണ് അത് തന്നെ അഗോദര അഗോദര കേട്ടോ ഡിജിറ്റൽ ജില്ലയാണ് നാഗപ്പൂര് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനമാണ് നാഗപ്പൂര് പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രകൃതി വാതകമില്ലേ പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഞാൻ പറയാമേ എഴുതി സമയം കളയുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മീഥൈൻ ഈതൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീഥൈൻ ഈതൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ മീഥൈൻ ഉണ്ട് ഈഥൈൻ ഉണ്ട് പ്രൊപ്പൈൻ ഉണ്ട് ബൂട്ടൈൻ ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടൈൻ ഓക്കെ ഭോപ്പാലിന്റെ സ്ഥാപകനായ പരമാരവംശ രാജാവ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടല്ലോ ഫോജനാണ് ഭോപ്പാലിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഭോപ്പാലിന്റെ സ്ഥാപകനായ പരമാരവംശ രാജാവാണ് ഫോജൻ ഭോപ്പാലിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഭോപ്പാലിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഫോജൻ പരമാര വംശ രാജാവുമാണ് ഓർത്തിരിക്കണേ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതും നിങ്ങൾ ഫോജൻ അത് തന്നെ ഓക്കെ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് ഏതാണ് ഏതാ ണലി പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പാണ് അണലി അത് തന്നെ അണലിയാണ് പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് അണലി അരുണൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം അരുണൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് അരുണൻ അരുണൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാ അരുണൻ അരുണൻ ഏതാ അരുണൻ അരുണൻ ആ അരുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യുറാനസ് ആണ് അരുണൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് യുറാനസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാമെന്ന് പറയണ ആൻസർ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ലൈവിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അരുണൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് യുറാനസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഏത് ഗ്രഹമാ വലിയത് വ്യാഴമാണ് ചെറുതോ വ്യാഴമാണ് വലുത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ പോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ചെറുത് ബുധൻ ഓക്കെ ചെറുത് ബുധനാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം മെർക്കുറി ബുധൻ ഓക്കെ ചെറുത് ബുധനാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതും അതും ബുധൻ തന്നെയാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും ബുധനാണ് ഹായ് ഷിജെ ഹായ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലോ 
ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതാ കിട്ടും ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാ ആ ചൂട് കൂടിയത് ചോദിച്ചാൽ അത് ശുക്രനാണ് അത് തന്നെ ശുക്രൻ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ തിളക്കമുള്ളത് ശുക്രനാണ് പ്രഭാത നക്ഷത്രം ശുക്രാണ് ശുക്രനാണ് പ്രദോഷ നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശുക്രനാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുവാണ് ഏറ്റവും പരിക്രമണ വേഗത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ പരിക്രമണ വേഗത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം പരിക്രമണ വേഗത കുറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം പരിക്രമണമാണ് ഒത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പരിക്രമണ വേഗത കുറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതും നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് ഏറ്റവും അകലെ ഉള്ളത് നെപ്റ്റ്യൂൺ അല്ലേ പരിക്രമണ വേഗത കുറഞ്ഞത് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണ് ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകലെയാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ വരുന്നത് പരിക്രമണ വേഗത കുറവാണ് അതിന് ഈ പരിക്രമണ വേഗത കൂടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം പരിക്രമണ വേഗത കൂടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ശുക്രനും ബുധൻ അല്ല ഭ്രമണ വേഗതയും തമ്മിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാവേ കേട്ടോ കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ ഏത് വരും സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരാ ആ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരാ സൂര്യനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ബുധൻ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കണം പരിക്രമണ വേഗത കൂടിയത് ബുധൻ സൂര്യനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത് കുറച്ച് കറങ്ങിയാൽ പോരെ കുറച്ച് കറങ്ങിയാൽ മതി സൂര്യന്റെ അടുത്താണ് പരിക്രമണ ജീവിതം അടുത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുവാണ് പരിക്രമണം അപ്പൊ ഈ ബുധന് കുറച്ച് കറങ്ങിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് പരിക്രമണ വേഗത കൂടുതലാണ് അതിന് ഏഹ് പരിക്രമണ വേഗത കൂടിയത് പെട്ടെന്ന് കറങ്ങി തീർക്കാൻ പറ്റും ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തീർക്കുമ്പോഴാണല്ലോ പരിക്രമണം അപ്പൊ പരിക്രമണ വേഗത കൂടിയത് ബുധനും ഓർത്തിരിക്കുക പരിക്ര പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് നെപ്റ്റൂൺ ഓർത്തോ അതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് വലയം വെച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം പിടിക്കും അപ്പൊ പരിക്രമണ വേഗത കൂടിയ ഗ്രഹം ബുധനും പരിക്രമണ വേഗത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം നെപ്റ്റൂണും ഇനി നമുക്ക് ഭ്രമണത്തിലോട്ട് വരാം ഭ്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹമേത ഭ്രമണ വേഗത കൂടിയ ഗ്രഹമേത ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് നാലും തമ്മിലും മാറിപ്പോയത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാ അർജുൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ വലിയ ഗ്രഹം ഏതാണോ അതാണ് ഭ്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രമണ വേഗത കൂടുതൽ പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ ഭ്രമണ വേഗത കൂടുതൽ വ്യാഴത്തിനും ഭ്രമണ വേഗത കുറവോ ഭ്രമണ വേഗത കുറവേതിന കുറവാണ് അർജുൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഭ്രമണ വേഗത കുറവ് ഏതിനാണ് ഇത് നാലെണ്ണം ഒന്നുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പറയും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അത് ശുക്രൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുധനാണ് പരിക്രമണ വേഗത കുറവ് നെപ്റ്റൂണ് പരിക്ര ഭ്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാഴാണ് ഭ്രമണ വേഗത കുറവ് ശുക്രനാണ് പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുധൻ പരിക്രമണ വേഗത കുറവ് നെപ്റ്റൂൺ ഭ്രമണ വേഗത കൂടുതൽ വ്യാഴ വേഗത കുറവ് ശുക്രൻ എപ്പം ചോദിച്ചാലും ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ അത് എപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്നാലും പറഞ്ഞു ആൻസർ പറഞ്ഞു ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പ്രീ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് ചുവന്ന പൊട്ട് എവിടെ കാണും ചുവന്ന പൊട്ട് ജുപ്പീറ്ററിന് കിട്ടും കാണുന്നു ഇനി കറുത്ത പൊട്ടോ വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടും ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം വ്യാഴ വ്യാഴം വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് നെപ്റ്റൂൺ അത് തന്നെ സിന്ധു പറഞ്ഞ അർജുൻ കറക്റ്റാണ് ഇനി പിന്നെ 
വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നതോ വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടാ വലിയ വെളുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടും എവിടെ അതാണ് ശനി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ പരിക്രമണം അതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പരിക്രമണ വേഗത കൂടുതൽ ബുധൻ പരിക്രമ പരി പരിക്രമണ പരിക്രമണ വേഗത പിന്നെ കുറഞ്ഞ പിന്നെ ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റൂൺ ഭ്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാഴമാണ് ഭ്രമണ വേഗത കുറവ് അത് ഓരോരോ ദിവസങ്ങൾ മാറത്തില്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ കേട്ടോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭ്രമണം വരുന്നത് രാവും പകലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തില്ലേ അപ്പം പെട്ടെന്ന് കറങ്ങി തീർക്കും ആര് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം ഇവിടെ അപ്പൊ ഭ്രമണകഥ ഏറ്റവും കുറവ് കുറവ് ശുക്രനാണ് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് കറങ്ങി തീർക്കും ഏത് വ്യാഴം നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ അങ്ങനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണുപ്രസരണം അല്ലെങ്കിൽ ആണവ പ്രസരണം ഉള്ളതായി ബി എ ആർ സി ബാർക്ക് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവ പ്രസരണം ഉള്ളതായി ബി എ ആർ സി ബാർക്ക് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ഏതാ ഏതാ പഴയ കാലത്തെ മാത്ത എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഏതാണോ പഴയ കാലത്ത് മാർത്ത എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഏത് സ്ഥലമാണോ അതാണ് ഇതിനാൻസർ കരുനാഗപ്പള്ളി കറക്റ്റ് ആണേ റോഷിത് പറഞ്ഞല്ലോ കറക്റ്റാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് അപ്പം പഴയ കാലത്ത് മാർത്ത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് ഓക്കെ അക്ബറുടെ സദസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു കവി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് കവിയെന്നറിയാമോ അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ കവി രാമചരിത മാനസം എഴുതിയത് ആരാണോ അതാണ് ഇദ്ദേഹം അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ കവിയാണ് രാമചരിത മാനസം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാരാ തുളസീദാസനാണ് കവിയാണ് കേട്ടോ കവി പിന്നെ താൻസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞ അക്ബറുടെ സദസ്സിലുള്ള ആള് തന്നെയാണ് കേട്ടോ തൻസന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞന പാട്ട് പാടുന്ന ആളായിരുന്നു അക്ബറിന്റെ സദസ്സിലെ തുളസീദാസൻ കവിയാണേ കേരള തുളസീദാസൻ ആരാ കേര തുളസീദാസൻ കേരള തുളസീദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അത് വെണ്ണിക്കുളം അത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്നു ആർക്ക് വെണ്ണിക്കുളത്തിനാണ് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് കേരള തുളസീദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെണ്ണിക്കുളമാണ് തുളസീദാസാണെങ്കിൽ ആര് വെണ്ണിക്കുളം വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരാവതി പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരാവതി പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താ ശരാവതി പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ കാപ്പി കൃഷി കൂടുതൽ എവിടെ കാപ്പി സിൽക്ക് സ്വർണം ആ അതെ കർണാടകയാണ് ശരാവതി പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കർണാടകയിലാണ് ശരാവതി പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കർണാടക ബോംബെയ്ക്ക് മുമ്പ് ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയേ ഒരു മിനിറ്റ്
وعليكم السلام ارشو هاي اوكي اب نحن 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 British Guard Pradana Tavala Maidana Nagareveda Bombay Kimumber, Paschima the Rath, Paschima the Rath, Paschima the Rath, India Padinar Pagam British Guard Pradana Tavala Maidana Nagarevedana Portoike Namal Kaiji Vasil Paranile British Guard Ivani Jemendam Indila Todangi the Evadana Varane Kaiji Vasil Namal Paranello Previous question Parnato. Parayavo Allah Paschima the Remembum in the Anya Parate. British are indeed out of which they were done. Other than a sore at Edo Varshava, Roshi, the number of Kajamas of Parnile, Edo Varshava Edo Varshava, the number of Kajamas of Parnay. Manage when the Todangana at Anima the Gurta, the Edu Varshavano The Hungary Lane with the Gurta, the Hungary. Question on the Parai, okay, Lini. Question is done, eh? Bombay Kimumber, Paschima the Rath, eh? Bombay Kimumber, Paschima the Rath, British Garde, Bombay Kimumber, Paschima the Rath, British Garde, Pradana, Tavala Maid and the Nagaravana. Surat answer on Ida the Arnuti Mukpatina, the Lana Vivani, the Tadanga, the Arnuti Mukpatina, Namala, kind of sort of class with Namala Parana Lo. Ida the Arnuti Mukpatina, very glassy in Yana the Parana Arno. Ida the Arnuti Mukpatina, and I never did know East India Company, Tordangate, Mukpatina, or Shanga Kayana, in the Lilu. I knew very factory the Sabbath and I was Okay, at the question. Upon not a Yamparayam Bombay Kimumba, Paschima the Earth, the British are the Pradana, the Avala Maid another, Suratana. Europe in the Pudapa and Naria Padana, Yendana. Europe in the Pudapa. Europe in the mother in law Namakariam, Denmark Anna. Europe in the Pudapa and Naria Padana, Yenda. Europe in the Pudapa and Naria Padana, Yendana. Gulf Stream, ana. Gulf Stream, ana. Europe in the Poda Penaria put another Gulf Stream, ana. Europe in the Poda Penaria put another Gulf Stream, Stream, Gulf Stream, ana. Europe in the Poda Pana, Gulf Stream. Europe in the mother in law, Mayama, Mayamayana, Denmark, Orthricana. Europe in the Padakaleda, and the Ripada Rajam. Europe in the Padakalam, and the Ripada Rajam Edana. Europe in the Padakalam and the Yapan the Razi. Other Belgium. Europe in the Poda Pan are Yapan the Gulf Stream on Europe in the Padakalavana, Belgium. Mari culture. Mari culture in the water when the Patadana. Mari culture in the water when the Patada. Mari culture in the water on the Patana. Mari culture. Mari culture and water on the Patana Mari culture in the water on the Patana Malsikrishi, Cardal Malsikrishiana Europe in the Apathoti and the Europe in the Apathoti Europe in the Apathoti in the Anandjo Chad, either than Europe in the Apathoti in the Anandjo Europe in Amai Mabadju, Europe in the um, Pine and the Varnipa, wherever another Europe in the Padakala, Belgium Padju, Europe in the Mother in Law, Mother in Law, Namabarnilla, Europe in the Mother in Law, a Langil Amaya Mana, Denmark, Europe in the Mother in Law, a Langil Amaya Ma, Adana, Denmark, Europe in the 
അപ്പത്തൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ ഉക്രൈനാണ് ഞാൻ പറയാവേ ഒന്നുകൂടെ പറയാം യൂറോപ്പിൻ്റെ അപ്പത്തൊട്ടി ഉക്രൈൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഇൻ ലോ ഡെൻമാർക്ക് യൂറോപ്പിൻ്റെ പടക്കളം ബെൽജിയം യൂറോപ്പിൻ്റെ പുതപ്പ് ഗൾഫ് സ്ട്രീ യൂറോപ്പിൻ്റെ പുതപ്പ് ഗൾഫ് സ്ട്രീ ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും യൂറോപ്പിൻ്റെ പടക്കളം ചോദിച്ചാൽ പണിപ്പുര ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം ബെൽജിയമാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പണിപ്പുര യൂറോപ്പിൻ്റെ പടക്കം ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അതെല്ലാം ജർമ്മന ബെൽജിയമാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പണിപ്പുര പണിപ്പുര ചോദിച്ചാലും പടക്കളം ചോദിച്ചാലും ബെൽജിയമാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ കളിസ്ഥലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ യൂറോപ്പിൻ്റെ കളിസ്ഥലം അതാണ് നേരത്തെ അർജുൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞേ യൂറോപ്പിൻ്റെ കളിസ്ഥലം അതെന്താ അതാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പറയും യൂറോപ്പിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം ഏതാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഏത് ആൻസർ ആ യൂറോപ്പിൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ടോ യൂറോപ്പിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ അത് ഏതാ ബാൽക്കൻ ബാൽക്കനാണ് കേട്ടോ യൂറോപ്പിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം ബാൽക്കൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ ഡെൻമാർക്ക് യൂറോപ്പിൻ്റെ അപ്പത്തൊട്ടി ഉക്രൈൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ എന്നാ സാമ്പത്തിക എന്നാ യൂറോപ്പിൻ്റെ കളിസ്ഥലം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് യൂറോപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂറോപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം യൂറോപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയാമോ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂറോപ്പ് കൂട്ടി കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകാമേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് സൂറിച്ചാണ് സൂറിച്ച് സൂറിച്ചാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ സൂറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം യൂറോപ്പിൻ്റെ പടക്കളം പറഞ്ഞു പണിപ്പുര പറഞ്ഞു ബെൽജിയം പിന്നെ യൂറോപ്പിൻ്റെ കളിസ്ഥലം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് യൂറോപ്പിലെ ശക്തി കേന്ദ്രം ബാൾക്കൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം ബാൾക്കൻ പിന്നെ യൂറോപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം സൂറിച്ചാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ അപ്പത്തൊട്ടിയാണ് പൂന്തോട്ടം കെൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പൂന്തോട്ടം കെൻഡ് കേട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പൂന്തോട്ടമാണ് കെൻഡ് യൂറോപ്പിൻ്റെ അപ്പത്തൊട്ടി ഉക്രൈൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ ഡെൻമാർക്കാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പുതപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ഗൾഫ് സ്ട്രീം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യൂറോപ്പിൻ്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അത് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ യൂറോപ്പിൻ്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യൂറോപ്പിൻ്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ യൂറോപ്പിൻ്റെ കവാടം ഏതാ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പൂന്തോട്ട കെൻഡ് കേട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പൂന്തോട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കെൻഡ് എഴുതാം യൂറോപ്പിൻ്റെ കവാടം എന്ന് ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അത് റോട്ടർ ഡാമാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ കവാടം ഏത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഉറപ്പാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ കവാടമാണ് റോട്ടർ ഡാം റോട്ടർ ഡാം യൂറോപ്പിൻ്റെ കവാടം റോട്ടർ ഡാം യൂറോപ്പിൻ്റെ അറക്കമില്ലോ യൂറോപ്പിൻ്റെ അറക്കമില്ല യൂറോപ്പിൻ്റെ അറക്കമില്ല ചോദിച്ചാലോ യൂറോപ്പിൻ്റെ അറക്കമില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണോ അതാണ് സ്വീഡൻ യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര എന്താണെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ താക്കോലാണ് ജിബ്രാൾട്ടറെ മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ പിന്നെ മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ താക്കോലാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ ദീപസ്തംഭം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റംബോളിംഗ് കൊടുമുടിയാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ താക്കോലാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ ദീപസ്തംഭം സ്റ്റംബോളിംഗ് കൊടുമുടി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ റോട്ടർ ഡാമാണേ റോട്ടർ ഡാം 
ഏത് യൂറോപ്പിൻ്റെ കവാടം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം യൂറോപ്പിൻ്റെ അറക്കമില്ലാണ് സ്വീഡൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ കവാടമാണ് റോട്ടർഡാം യൂറോപ്പിൻ്റെ പുതപ്പാണ് ഗൾഫ് സ്ട്രീം യൂറോപ്പിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഇൻലോ ആണ് ഡെൻമാർക്ക് യൂറോപ്പിൻ്റെ അപ്പത്തൊട്ടിയാണ് ഉക്രൈന് യൂറോപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം സൂറിച്ചാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ കളിസ്ഥലമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് യൂറോപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി കേന്ദ്രമേ സാമ്പത്തിക അല്ല യൂറോപ്പിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ബാൾക്കൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം ബാൾക്കൻ ആണ് പിന്നെ യൂറോപ്പിലെ പടക്കളവും പണിപ്പുരയൊക്കെ ബെൽജിയം ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ യൂറോപ്പിൻ്റെ രോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ രോഗി യൂറോപ്പിലെ രോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ കാശ്മീർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂറോപ്പിലെ രോഗി ആരാ യൂറോപ്പിലെ രോഗി ഏത് രാജ്യമാ ജർമ്മനിക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജർമ്മനിക്കൊന്നും വരുന്നില്ല യൂറോപ്പിലെ രോഗിയാണ് തുർക്കി അത് തന്നെ ദീപസ്തംഭം ദീപസ്തംഭം മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ ദീപസ്തംഭം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ദീപസ്തംഭം പറഞ്ഞില്ല അത് തന്നെ അതായത് മധ്യധരണ്യാഴിയുടെ വിളക്കുമാടം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മധ്യധരണ്യാഴിയുടെ വിളക്കുമാടം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റംബോളിൻ കൊടുകുടി മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ ദീപസ്തംഭം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും സ്റ്റംബോളിൻ കൊടുകുടിയാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ താക്കോലാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ യൂറോപ്പിലെ രോഗിയാണ് തുർക്കി യൂറോപ്പിലെ കാശ്മീരോ ഏഷ്യയിലെ രോഗി മ്യാൻമാർ ഓക്കെ അത് തന്നെ യൂറോപ്പിലെ കാശ്മീർ ഏതാ അത് സിക്സർലൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാമേ ഓക്കെ അപ്പൊ യൂറോപ്പിന്റെ പടക്കളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെൽജിയം മാരി കൾച്ചറും മത്സ്യകൃഷി പറഞ്ഞു ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു സ്ഥലമുള്ള എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് പറയാവോ ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ എന്ന പുസ്തകം അർജുൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ പൊൻകുന്നം വർക്കി പൊൻകുന്നം വർക്കിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്ഥലം അത് പൊൻകുന്നം വർക്കി ആണ് ഓക്കെ കുമാര പാലചരിതം രചിച്ചത് ആരാണ് കുമാര പാലചരിതം രചിച്ചത് ആരാണ് കുമാര പാലചരിതം രചിച്ചത് ആരാ കുമാര പാലചരിതം രചിച്ചത് ആര് ചോദിച്ചു ആരാ രചിച്ചത് കുമാര പാലചരിതം ജയസിംഹൻ ദശകുമാര ചരിതം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദണ്ഡി കേട്ടോ കാവ്യാദർശ വരുത്തിയത് ജൻ ദണ്ഡി ദണ്ഡി ദശകുമാര ചരിതം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദണ്ഡിയാണ്ടിയത് കുമാര പാലചരിതം ജയസിംഹൻ കുമാര പാലചരിതം ഓക്കെ ഫോക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഫോക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഫോക്ലാൻഡ് ഫോക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകളില്ലേ അത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ലോകത്താദ്യം ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് എവിടാണോ മെട്രോ ആദ്യം ഓടിയത് ഏത് രാജ്യത്താണോ റെയിൽവേ വന്നത് എവിടാണോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒക്കെ വന്നത് എവിടാണോ ആ രാജ്യത്താണ് ബ്രിട്ടൺ കറക്റ്റാണ് ഫോക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിലാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാണ് ഫോക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രിട്ടൺ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രപതി ഏതാണ് എപ്പോഴും ഈ ഈ ചോദ്യം വരാതെ ഒരു ക്ലാസ് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെങ്കിലും കയറി വരും ആര് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ഇദ്ദേഹം കയറി വരും സക്കീർ ഹുസൈൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഗവർണറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ആയതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണറായ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ആയ ഓർത്തിരിക്കുക പദവിയിലിരിക്കുക അന്തരിച്ച ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ആര് സക്കീർ ഹുസൈൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ നിതിൻ ഹായ് നിതിൻ പുതിയ ആളാണല്ലേ ഹായ് എന്നും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ലൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏ നാളെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചാനൽ ലൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ 
തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആരാ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആരാണ് ആരായിരിക്കും തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ വലിയ രാജ്യമാണ് ബ്രസീല് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന വലിയ രാജ്യമാണ് ബ്രസീല് ആ ഞാൻ തെക്കേ അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സൈമൺ ബോളിവർ ആണ് കറക്റ്റാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് സൈമൺ ഫ്രാൻസിൻ്റെ മാ ഫ്രാൻസിസ് മാർട്ടി സൈമൺ ബോളിവർ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ സൈമൺ ബോളിവർ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആണ് സൈമൺ ബോളിവർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു വിടാവേ ലോകത്താദ്യമായി മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫ്രാൻസിലാണ് ലോകത്താദ്യമായിട്ട് മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി നടപ്പാക്കിയ രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് കൊച്ചി തിരുക്കൊച്ചി കേരള നിയമസഭയിലും ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അവസരം അംഗമാകാൻ അവസരം ലഭിച്ച വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെഴുതും കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ വന്നു തിരുക്കൊച്ചി മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്നു കേരള നിയമസഭയിലുണ്ടായിരുന്നു ലോകസഭയിലുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യസഭയിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉള്ള അംഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ ഏക വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാണെന്നറിയാവോ ആരാ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെ കരുണാകരൻ കെ കരുണാകരൻ കൊച്ചി തിരുക്കൊച്ചി കേരള നിയമസഭകളിലും ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അംഗമാകാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഏക വ്യക്തിയാണ് കെ കരുണാകരൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് അത് തന്നെയാണോ വരുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പഴയ പരാമർശം ഏത് കൃതിയിലാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പഴയ പരാമർശം ഏത് കൃതിയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം കേരള പരാമർശമുള്ള ഒരു കൃതിയുണ്ട് അതേതാ ഐതരേയ ആരണ്യകം അത് തന്നെ ഐതരേയ ആരണ്യകം റോഷിത് പറഞ്ഞു ഐതരേയ ആരണ്യകത്തിലാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പഴയ പരാമർശം ഉള്ളത് ഐതരേയ ആരണ്യകം സുബൈത്ത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആട്ടോ റോഷി ഓക്കെ ഐതരേയ ആരണ്യകമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പഴയ പരാമർശം ഐതരേയ ആരണ്യകം ഇന്ത്യയിൽ മിഷൻ ഭഗീരഥ എന്ന ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ മിഷൻ ഭഗീരഥ എന്ന ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി മിഷൻ ഭഗീരഥ എന്ന ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലൂ തരാവേ ഇന്ത്യയിലെ ഒടുവിൽ വന്നൊരു സംസ്ഥാനമാണ് ഒരു ക്ലൂ കരബന്ധിത സംസ്ഥാനം കൃഷ്ണേന്ത്യയിലെ കരബന്ധിത ഏക കരബന്ധിത സംസ്ഥാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ വഴി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂണിൽ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണോ അതാണ് തെലുങ്കാനയാണ് തെലങ്കാന കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണേ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ മിഷൻ ഭഗീരഥ എന്ന ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി തെലങ്കാനയാണ് തെലങ്കാനയിലാണ് മിഷൻ ഭഗീരഥ എന്ന അശ്വന്ത് ഹായ് അശ്വന്ത് ഹായ് ഇന്ത്യയിൽ മിഷൻ ഭഗീരഥ എന്ന ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ആധുനിക രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാ രാഷ്ട്രതന്ത്ര പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ അത് അരിസ്റ്റോട്ടില രാഷ്ട്രതന്ത്രം അരിസ്റ്റോട്ടില് ആധുനിക രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ആധുനിക രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാൻ പറ്റും രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് അരിസ്റ്റോട്ടില് ആധുനിക രാഷ്ട്രതന്ത്രം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ 
ദ പ്രിൻസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടാരാ ദ പ്രിൻസ് എന്ന പുസ്തകം ആരാണ് ദ പ്രിൻസ് എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫേമസ് ആ അതന്നെ മാക്യവല്ലി മാക്യവല്ലി ദ പ്രിൻസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് മാക്യവല്ലിയാ ആധുനിക രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാഷ്ട്രതന്ത്രമാണല്ലോ ദ പ്രിൻസിനകത്ത് പറയുന്നതും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രതന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ആ ചാണക്യൻ എഴുതിയ അർദ്ധശാസ്ത്രം അതിനകത്തുനിന്ന് രാഷ്ട്രതന്ത്രം അപ്പം ആധുനിക രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആധുനികം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ മാക്യവല്ലി ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുവാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഓക്കെ മാക്യവല്ലിയാണ് ഇത് പ്രിൻസ് ഇത് പ്രിൻസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം മാക്യവല്ലി അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണേ ഓർത്തിരിക്ക നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയത്തിന്റെ വക്താവ് നിയമവാഴ്ച ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം കേട്ടോ നമുക്ക് നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയത്തിന്റെ വക്താവാണ് എ ബി ഡൈസി നിയമവാഴ്ച എന്ന ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നുള്ളതല്ലേ വരുന്നത് നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയത്തിന്റെ വക്താവാണ് ആര് എ ബി ഡൈസി എ വി ഡൈസി എ വി ഡൈസി ആണ് നിയമവാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അത്ര കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ സാധാരണമായി നിയമസഭയിൽ സഭാ നേതാവ് എന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആറമുള കണ്ണാടി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ലോഹക്കൂട്ടുകള് കുമാരനാശൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രശസ്തന പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് വീണപൂവ് അത് എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാഗപ്പൂരാണ് പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകമാണ് മീതൈൻ ഈതൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ മീതൈൻ ഈതൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ഭോപ്പാലിന്റെ സ്ഥാപകനായ പരമാര വംശരാജാവാണ് ഭോജൻ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പാണ് അണലി അരുണ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവ പ്രസരണം ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയ ബാർക്ക് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി പഴയ കാലത്ത് ഇതിന്റെ പേര് മാർത്ത എന്നായിരുന്നു അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ കവിയാണ് തുളസിദാസ് ശരാവതി പദ്ധതി കർണാടകയിലാണ് ബോംബയ്ക്ക് മുമ്പ് പശ്ചിമ തീരത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രധാന താവളമായ നഗരം സൂറത്താണ് യൂറോപ്പിന്റെ പുതപ്പാണ് ഗൾഫ് സ്ട്രീം യൂറോപ്പിന്റെ പടക്കളവാണ് ബെൽജിയം മാരി കൾച്ചർ മത്സ്യകൃഷിയാണ് ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ എന്ന കൃതി പൊൻകുന്നം വർക്ക് എഴുതിയതാണ് കുമാര ബാലചരിതം ജയസിംഹൻ എഴുതിയതാണ് ഫോക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ ബ്രിട്ടന്റെ കീഴിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രപതിയാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആണ് സൈമൺ ബോളിവർ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ആർഡർ ടാക്സ് നടപ്പാക്കിയത് ഫ്രാൻസിലാണ് കൊച്ചിയിലും തിരുക്കൊച്ചിയിലും കേരള നിയമസഭകളിലും ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അംഗമാകാൻ ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് അംഗമാകാൻ അവസരം അവസരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് കെ കരുണാകരൻ എന്നാണ് ആൻസർ അത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ കേരള പരാമർശമുള്ള ഏറ്റവും പഴയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഐതരേയ ആരണ്യകം ഇന്ത്യയിലെ മിഷൻ ഭഗീരത എന്ന ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി തെലങ്കാനയിലാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് മാക്യവല്ലി നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയത്തിന്റെ വക്താവാണ് എ വി ഡൈസി ഹായ് ലിയോ ഹായ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാണ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തുവാണ് മീതയിൽ ഐസോസൈനായിട്ട് അറിയാമല്ലോ ബോധഗയ എവിടെ നമുക്കറിയാം ബോധഗയ ബീഹാറിലാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ ഏത് സ്ഥലമാ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സ്റ്റേഡിയമാണ് ലണ്ടനില് കേട്ടോ യു ഡി സി രൂപവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ കേരള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആരായിരുന്നു യു ജി സി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലേ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അതാരാ ഹായ് പ്രസാദ് ഹായ് യു ജി സി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അത് തന്നെ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് 
ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെയുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അല്ല കേരളത്തിലെ നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെ എഴുതും ആൻസർ ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ എഴുതാം ഹായ് ലിയോ ഹായ് അങ്ങനെ ആരാ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു എഴുതും ആരെ എഴുതും ആർക്കെങ്കിലും പറ്റും പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ആ കറക്റ്റ് അർജുൻ എന്നതറിയാവോ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതും ആരാ മാന കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ 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 പ്രസാദ് ഓക്കെ അത് നടക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം രമേഷ് പൊക്രിയാലാണ് ഈ മാനവ വിഭവശേഷി എന്ന ആ വാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഏത് ഓക്കെ കമൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ അതി വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് മാനവ വിഭവശേഷി എന്ന വകുപ്പിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഏത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മന്ത്രി എന്ന് ചോദിച്ചാലും ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രി പി എസ് സിക്ക് വന്നാലും രമേഷ് പൊക്രിയാലാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം യു ജി സി രൂപവൽക്കരിച്ചപ്പോൾ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ബോംബെ ബോംബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാരാ ബോംബെ ബോംബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ ബോംബെ ബോംബർ അതാരാ ബോംബെ ബോംബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ ആരാണ് അത് തന്നെ ആരാ പറഞ്ഞേ അർജി സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ് ബോംബെ ബോംബർ ആഗാക്കറൻ എന്തോ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹായ് റിയ ഹായ് പുതുതായിട്ട് വന്നവരോടെല്ലാം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ നാളെ എന്ന് ലൈവ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ദിവസം പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ ആ തമ്പനിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പതിനായിരം ജി കെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ ആ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പുതിയതായിട്ട് വന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ ബോംബെ ബോംബർ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ബോംബെ ഡക്കർ ആ തോന്നാച്ചു ബോംബെ ഡക്കർ അല്ലേ ആ ബോംബെ ഡക്കർ എങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അജിത്ത് അഗാക്കർ ആ ഉണ്ട് അജിത്ത് അഗാക്കറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അക്ബറുടെ ശവകുടീരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാ അക്ബറുടെ ശവകുടീരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആരാ അക്ബറുടെ ശവകുടീരം പണി കഴിപ്പിച്ചു ആര് പണി കഴിപ്പിച്ചു അക്ബറുടെ ശവകുടീരം ആരാ പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് അക്ബർ തന്നെയാ കേട്ടോ അക്ബറുടെ ശവകുടീരം അക്ബർ പണി കഴിപ്പിച്ചു അത് പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് ജഹാംഗീർ കേട്ടോ അക്ബറുടെ ശവകുടീരം പണി കഴിപ്പിച്ച ആരാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തമായി ശവകുടീരം പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് അക്ബർ പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല അത് പൂർത്തിയാക്കിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജഹാംഗീറാ അക്ബറുടെ ശവകുടീരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അക്ബർ തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് പണി പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ജഹാംഗീർ എഴുതാവുള്ളൂ ജഹാംഗീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ബറുടെ മകൻ മകനാണ് ജഹാംഗീർ അല്ലേ ഓക്കെ അതെ ഇനി യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിര ഏതെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പ് വൻകരയെയും ഏഷ്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു ഏത് പർവ്വതനിര യൂറോപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ യു യൂറോ എന്നങ്ങ് എടുത്താൽ മതി റോ എന്നുള്ളത് റാ ആക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ഏത് പർവ്വതനിര അത് തന്നെ യൂറാൽ പർവ്വതനിരയാണ് യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യയാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം യൂറാൽ പർവ്വതനിരയാണ് യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയെയും വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് യൂറാല് യൂറാൽ 
മഴവില്ലുകളുടെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഴവില്ലുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ മഴവില്ലുകളുടെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നാടാ മഴവില്ലുകളുടെ നാട് ഹവായി ദ്വീപാണ് മഴവില്ലുകളുടെ നാടാണ് ഹവായി മഴവിൽ ദേശം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക മഴവിൽ ദേശം നാട് മഴവിൽ ദേശം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഉണ്ട് മഴവിൽ ദേശം സൗ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതും ഉണ്ട് മഴവില്ലുകളുടെ നാളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതും ഇതും ആൻസർ ഉണ്ട് എന്താ ഹവായി ദ്വീപും ഉണ്ട് കേട്ടോ മഴവിൽ ദേശം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആൻസർ ഉണ്ട് അതും ഓർത്തിരിക്കുക മഴവില്ലുകളുടെ നാടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഴവിൽ ഹവായി ദ്വീപും എഴുതാം കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണേ ബ്രസീലിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ബ്രസീൽ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കബ്ര അത് തന്നെ അശ്വന്ത് പറഞ്ഞു അശ്വന്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ റോഷിത് കറക്റ്റ് ആണ് കബ്രാളാണ് ബ്രസീൽ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കബ്രാൾ ബ്രസീൽ കണ്ടെത്തിയത് കബ്രാൾ കബ്രാളാണ് ബ്രസീൽ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം സമയം കളയണ്ടെന്ന് എഴുതി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം പിന്നെ കൺ പിന്നെ അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടോറി സെല്ലിയാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞ ഉപ അത് ഉപ ഉപകരണ ബാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ പാസ്കലാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ അത് പാസ്കലാണ് പാസ്കൽ മില്ലി ബാർ എന്ന് തന്നാലും ഇനി എഴുതിക്കണം പാസ്കൽ ഇല്ല മില്ലി ബാർ എന്നൊക്കെ തന്നാലും എഴുതാം കേട്ടോ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് പാസ്കലാണ് ഓക്കെ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ഇത് നമ്മൾ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി തെറ്റിക്കോ നിങ്ങൾ തെറ്റി പോവോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടി പ്രകാശമാണ് കേട്ടോ ടി പ്രകാശം ഓക്കെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ ആന്ധ്രയുടെ ആദ്യ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി പ്രകാശവും ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രദേശ് വന്നാൽ നീല സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ആ പ്രദേശത്തിന് നീല നിറം നോർത്താൽ മതി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യത്തെ നീല സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ഒക്ടോബർ രൂപീകൃതമായ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ടി പ്രകാശമാണ് ഓക്കെ ഇനിയും ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ കാലം ശകവർഷം ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എഴുതിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർത്ത് അങ്ങ് പോവാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താം ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ആരാ എ ഡി എഴുപത്തെട്ടില് എ ഡി ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് കനിഷ്കനാണ് ശകവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസമാണ് ചൈത്രം അവസാനത്തെ മാസമാണ് ഫാൽഗുണം ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് എ ഡി എഴുപത്തെട്ടില് കനിഷ്കനാണ് ശകവർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാസമാണ് ചൈത്രം അവസാനത്തതാണെങ്കിലാണ് ഫാൽഗുണം ഫാൽഗുണം ഓക്കെ വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരം ഏതാ വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ഏതാ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരം വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ എഴുതാ പറയാവോ പെൻഷൻ പെൻഷനേഴ്സ് പാരഡൈസ് ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് സിറ്റി പൂന്തോട്ട നഗരം ഇതൊക്കെ ഏതാണോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബാംഗ്ലൂരാണ് 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 ശകവർഷം ദേശീയ കലണ്ടർ ആകുന്ന എന്നാ ശകവർഷം അമ്പത്തേഴല്ലേ ശകവർഷം ദേശീയ കലണ്ടർ ആകുന്ന അമ്പത്തേഴല്ലേ അമ്പത്തേഴ് 
അറിയാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സംഘർഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓർപ്പാണോ എന്ന് പറയണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടാ അമ്പത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണോ അമ്പത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലേ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാ തോന്നുന്നു ആ ശകവർഷം ദേശീയ കാലണ്ടർ ആകുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ കിട്ടോ അമ്പത്തേഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴാണ് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടാന്ന് എനിക്കറിയാം എന്താണല്ലോ ഉറപ്പാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണെന്ന് അപ്പം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരമാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് നിരാഹാര സമരം നടത്തി മരണം വരെ നിരാഹാരം കിടന്നത് പോറ്റി ശ്രീരാമലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആരുടെ സദസ്യനായിരുന്നു ഫാരവി ആരുടെ സരസ്യ ഷിനിമോള് ഹായ് ആരുടെ സദസ്യനായിരുന്നു ഫാരവി പല്ലവവംശം സ്ഥാപിച്ചതാരാ പല്ലവംശം സ്ഥാപിച്ചതാരാ പല്ലവവംശം സ്ഥാപിച്ചത് അറിയാന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞേ പല്ലവവംശം പല്ലവവംശം സിംഹവിഷ്ണു സിംഹവിഷ്ണുവിൻ്റെ സദസ്യനായിരുന്നു ആര് ഫാരവി കേട്ടോ ഫാരവി ആരുടെ സദസ്യനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിംഹവിഷ്ണുവിൻ്റെ ആണ് പല്ലവവംശം സ്ഥാപിച്ചത് സിംഹവിഷ്ണുവാണ് ആരുടെ സദസ്യനായിരുന്നു ഫാരവി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിംഹവിഷ്ണു അല്ല ആ സിംഹവിഷ്ണു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ കബറിടം എവിടാണ് അറിയാവോ ആർക്കേ അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മദീനയിലാണേ മദീൻ ജനിച്ചതാണ് മക്കയിൽ നബി സല്ലാ അലുസ്ലം ജനിച്ചത് മക്കയിലാണ് കബർ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് മദീനയിലാണ് കേട്ടോ മദീന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക നായക ഭവൻ എന്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണെന്ന് പറയാമോ ലോക നായക ഭവൻ എന്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ലോക നായക ഭവൻ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ലോക നായക ഭവന് എന്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് അതെ അതെ അത് തന്നെ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ലോകനായക ഭവൻ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ആ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഇത് ലോകനായക ഭവൻ മരത്തിൽ തല കീഴായി തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് എന്തിനാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി ആ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ലോകനായക ഭവൻ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ലോകനായക ഭവൻ തല കീഴായി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ബൗദ്ധ എങ്കിലും മരത്തിൽ നിന്ന് തല കീഴായി ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റുന്നത് ഏതിനാ മരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നതിന് തല കീഴായിട്ട് തന്നെ അതിന് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റും അതേതാ ആൻസർ മരത്തെ തല കീഴായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് വവ്വാല് ഇനി മരത്തിൽ നിന്ന് തല കീഴായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റും അത് അണ്ണാനാണ് അത് തന്നെ അണ്ണാൻ ശിവ പറഞ്ഞു നീതി അണ്ണാങ്കുഞ്ഞിനാണ് തല കീഴായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് അതിന് പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എത്ര ജോഡി ക്രോമസോമുകളാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര ജോഡി ക്രോമസോമുകളുണ്ട് എത്ര ജോഡി ക്രോമസോമുകളാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ അഞ്ച് നമുക്കറിയാം ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് നാല് പ്ലാസ്മ പിന്നെ ഒന്ന് ഖരം ദ്രവം വാതകം ഖരം ഒന്ന് ദ്രാവകം വാതകം മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും അറിയാം നാല് പ്ലാസ്മയാണ് അഞ്ച് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ആറ് എന്താ അത് തന്നെ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ആ ഏത് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ 
ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണി കണ്ടൻസേറ്റ് ഏഴാണോ തോന്നുന്നു സൂപ്പർ കൂൾഡ് ഫെർമി ഗ്യാസ് അല്ലേ ഏഴാമത്തതല്ലേ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ഫെർമി ഗ്യാസ് ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ഫെർമി ഗ്യാസ് അങ്ങനല്ലേ ഓക്കെ എട്ടാമത്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതും കൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഖരം രണ്ട് ദ്രാവകം മൂന്ന് വാതകം നാല് അഞ്ച് ആറൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് പ്ലാസ്മ അഞ്ച് ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആറ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഏഴ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ഫെർമി ഗ്യാസ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ഫെർമി ഗ്യാസ് ഓക്കെ അഞ്ച് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് കേട്ടോ ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ അത് തന്നെ ഷൈനി അത് തന്നെ അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് എട്ട് കേട്ടോ എട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാവേ ഖരം ഒന്ന് ഖരം രണ്ട് ദ്രാവകം മൂന്ന് വാതകം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ നാല് പ്ലാസ്മ അഞ്ച് ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആറ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഏഴ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ഫെർമി ഗ്യാസ് എട്ട് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ അത് തന്നെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ത് ചിഹ്നമാണ് അതിന് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം എന്ത് ചിഹ്നമാണ് അതിൻ്റെ ഉദയസൂര്യൻ കേട്ടോ ഉദയസൂര്യൻ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊർക്ക് ക്ലോൺ പ്ലാസ്മ ഓക്കെ ഉദയസൂര്യനാണേ ഉദയസൂര്യൻ രണ്ട് ഇല്ല രണ്ട സണ്ണ ഉദയസൂര്യനാണ് കേട്ടോ ദ്രാവിഡ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ഉദയസൂര്യൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാവേ ഫോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തുവാണ് മീതയിൽ ഐസോസൈനേറ്റ് ബോധയ ബീഹാറിലാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലണ്ടനിലെ ലോർഡ് സ്റ്റേഡിയമാണ് യു ജി സി രൂപവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുവാണ് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി ചോദിച്ചാലും നിലവിലെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാം രമേഷ് പൊക്രിയാലാണ് മാനവ വിഭവശേഷിക്ക് തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമെ ഓർത്തിരിക്കണം ബോംബെ ബോംബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ബോംബെ ഡക്കർ ആണ് അജിത്ത് അഗാക്കർ അക്ബറുടെ ശവകുടീരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് അക്ബർ തന്നെയാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് ജഹാംഗീർ യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് യൂറാല് മഴവിൽ ദേശം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് മഴവില്ലുകളുടെ നാടാണ് ഹവായ് ദ്വീപ് ബ്രസീല് കണ്ടെത്തിയത് കബ്രാളാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കല് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം ബാരോമീറ്റർ ആണ് ടോറി സെല്ലിയാണത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ടി പ്രകാശമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരമാണ് ബാംഗ്ലൂര് അതുപോലെ തന്നെ ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് കനിഷ്കന്റെ കാലത്താണ് എ ഡി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മാസമാണ് ചൈത്രം അവസാനത്തതാണ് പാൽഗുണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ശകവർഷത്തെ ദേശീയ കലണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ആന്ധ്ര സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് നിരാഹാരം കിടന്ന് മരിച്ചത് ശ്രീരാമലു പോറ്റി ശ്രീരാമലു ആണ് ആരുടെ സദസ്യനാണ് ഫാരവി സദസ്യൻ അവരുടെ ലോകനായക ഭവൻ എന്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം മരത്തിൽ തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സസ്ഥാനമാണ് വവ്വാല് മനുഷ്യ മനുഷ്യകോശത്തിൽ എത്ര ജോഡി ക്രോമോസോമുകളാണോ ഇരിക്കുന്നതാണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉദയസൂര്യൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ നാളെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒരു ആ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നേ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നാളെ തുടങ്ങുന്നത് കോട്ടയം വയനാട് കേട്ടോ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോട്ടയം വയനാട് ജില്ലയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഞാൻ പറയും പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് ഇച്ചിരി താമസം പോയതാണേ സോറി എന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്
നോക്കട്ടെ ഏത് പാട്ട് പാടുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാവേ പ്രയോജനപ്രദമായാലില്ലേ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും ഉപയോ ഉപയോഗപ്രദമായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ പേര് റനീഷ റനീഷ കേട്ടോ റനീഷ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഓക്കെ പ്രയോജനപ്രദമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം നാളെ നമുക്ക് കോട്ടയം കേട്ടോ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്